ইন্টারমিডিয়েটের বা এইচএসসি পরীক্ষা কখন হবে আমার কাছে এটা অনেকে আজকে কয়েকদিন প্রশ্ন করতেছ সো দ্যাটস হোয়াই আমি এই প্রশ্নের আজকে তোমাদেরকে আনসার দিব আমি কিছু তথ্য উপার্ত বিশ্লেষণ করব দেন একটা সম্ভাব্য দিকে আমরা যাব যে কখন আসলে পরীক্ষা হতে পারে ঠিক আছে তো আমার সেই সম্ভাব্য সময়টা তোমার আসলে বাস্তবে নাও মিলতে পারে বাট এটা ঠিক যে আমরা যে বিশ্লেষণটা করব সেটা হবে কি গঠনমূলক এবং সেখান থেকে তোমরা একটু হলেও বুঝতে পারবা যে আসলে কি হচ্ছে ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে তুমি দেখো তো বাংলাদেশে ভাইরাস কি দিন দিন বাড়তেছে নাকি কমতেছে উত্তর হচ্ছে বাড়তেছে তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতীয়টা সেটা হচ্ছে যে এই যে আস্তে আস্তে লকডাউনটাকে শিথিল করা হয়েছে এটার কারণ কি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়ানোর জন্য স্কুল কলেজে নাকি অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য না হলে কিন্তু খুলতো না অর্থাৎ প্যাট বাঁচানোর জন্যই মূলত লকডাউন শিথিল শিথিল করা হয়েছে তোমাদের কাছে আমার আরও একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে যে সকল পরিবারে ভাইরাস রয়েছে বা যে সকল পরিবার ভাইরাস আক্রান্ত সেই সকল পরিবার রেস্টুরেন্টরা কি পরীক্ষা দিতে পারবে উত্তর হচ্ছে ন তোমার কাছে আমার আরও কিছু প্রশ্ন যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন করোনা হাসপাতালগুলোতে ওনাদের যারা বাচ্চা রয়েছেন তারা কি স্কুল কলেজে যেতে পারবে তারা কি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে পারবে উত্তর হচ্ছে নো তোমাদের কাছে আমার আরও একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে পরীক্ষার যদি ডেট দেয় গার্ডিয়ানরা সচেতন পিতা মাতা কি তার সন্তান কি স্কুলে পাঠাবে তার সন্তানকে কি ইয়াতে পাঠাবে পরীক্ষার সেন্টারে যেখানে শত শত পোলাপাইন পরীক্ষা দিবে সেখানে পাঠাবে উত্তর হচ্ছে নো তোমাদের কাছে আমার আরও একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে তোমার বাসা এক জায়গায় তুমি আর এক জায়গায় গিয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দিতে হবে তুমি কি যাবা পরীক্ষা দিতে এই ভাইরাসের মধ্যে তুমি কি জানো যে তোমার পাশের জন ভাইরাস আক্রান্ত কি না জানো না তোমার মনের মধ্যে কি থাকবে সংকোচ সন্দেহ ভয় সো দেখো আমরা মূলত লকডাউনটা খুলছি কেন বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার জন্য ঠিক আছে এবার আসি আমাদের করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়তেছে এটা কমতেছে না যদি কখনো দেখো যে কমতেছে সংখ্যাটা দিন দিন কমতেছে তখনই সরকার চিন্তা করবে পরীক্ষা নিবে কি নিবে না এটা মনে রাখো যতদিন বাড়তেছে সরকার কখনোই পরীক্ষা নেওয়ার চিন্তা করবে না স্কুল কলেজ খোলারও চিন্তা করবে না পারলে অনলাইনে করবে তাও বাস্তবে খুলবে না ঠিক আছে সো আমরা এখান থেকে আনসার পেয়ে যাচ্ছি যে আসলে আমাদের পরীক্ষা কখন হবে উত্তর হচ্ছে যখন ভাইরাসের সংখ্যা কমতে থাকবে ভাইরাসের আক্রমণের সংখ্যা বাংলাদেশে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে ডাউনের দিকে যাবে তখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমানে কি ভাইরাস বাড়তেছে প্রতিদিন নাকি কমতেছে উত্তর হচ্ছে বাড়তেছে উত্তর হচ্ছে বাড়তেছে এবং প্রতিদিন আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে টেস্ট হচ্ছে না যার কারণে আমরা জানি না যে আসলে অ্যাকচুয়াল আক্রান্ত কতজন তুমি হয়তো জানো না যে ঢাকা শহরে কত মানুষ করোনা ভাইরাস নিয়ে ঘুরতেছে তুমি হয়তো জানো না যে নারায়ণগঞ্জে কত মানুষ করোনা ভাইরাস নিয়ে ঘুরতেছে গাজীপুরে কতজন ঘুরতেছে সো এই প্রশ্নগুলোর আনসার আমরা আসলে জানি না এক্স্যাক্টলি এবং সেই জন্য আমাদের পরীক্ষার ঠিক সময়টাও প্রিডিকশন করা আসলে খুবই কঠিন কিন্তু আমরা জানি যখন ভাইরাস কমা শুরু করবে তখন আমাদের পরীক্ষা হবে এটাই হচ্ছে উত্তর এর বাইরে কোনো উত্তর নেই সো যতদিন ভাইরাস কমতেছে না ততদিন পরীক্ষা হবে এই চিন্তা মাথার মধ্যে না নাই উত্তম তার চেয়ে বরং এখন যা করতেছ সেভাবে এই কাজ তুমি চালাই যাও পড়ালেখা ঠিকভাবে করো এবং যারা যাদের প্রস্তুতি ভালো ছিল না তাদেরকে আমি বলবো এটা তোমাদের জন্য একটা সুযোগ তোমরা এই সময়টাকে কাজে লাগাও বাসায় বসে বসে পড়ো এইচএসির জন্য পড়ো অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য পড়ো পারলে কোনো কিছু শিখো যেটা কখনো শিখতে পারো নাই যে সকল মেয়ে কখনো আব্বু মুখে রান্নার কাজে সাহায্য করো নাই তারা সাহায্য করো যে সকল ছেলে কখনো কোরআন শরীফ পড়ো নাই তারা পড়ো বা তোমার ধর্মীয় গ্রন্থটাকে পড়ো শিখো কীভাবে পড়তে হয় সো সময়টাকে কাজে লাগাও ঠিক আছে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কথা এখন চিন্তা তেমনটা করার দরকার নেই ঠিক আছে চিন্তা কখন করবা যখন ভাইরাস ডাউনের দিকে যাবে লকডাউন শিথিল করার কারণ হচ্ছে মূল কারণ অর্থনীতিকে চাঙা রাখার জন্য যাতে কেউ ভাতে না মরে যাতে কেউ খাবার ভাবে না মরে সেই জন্য যেমন লকডাউন হালকা শিথিল করার কারণে কি হচ্ছে রিক্সা চালকরা কিন্তু রিক্সা চালাচ্ছে তাহলে সে ইনকামের মধ্যে আছে তারপর ঠিক একইভাবে 
যারা অন্যান্য শ্রমিক তারা একটু হলো কাজ পাচ্ছে যার কারণে তাদের কি খাবারটা জুটতেছে এটা যদি টোটালি বন্ধ করে দেওয়া হতো তাহলে কিন্তু এতদিনে বাংলাদেশে মানে এখন হাহাকা শুরু হয়ে যেত সেই জন্যই গভর্নমেন্ট সব কিছুকে কি একটু একটু খুলে দিছে বাট এটা মনে করো না যে টোটালি সব কিছু খুলে দিবে টোটালি খুলবে না খুললেও দেরি হবে আর খুললেও স্কুল কলেজ খুলবে না খুললেও পরীক্ষা হবে না হয়তো ভার্সিটিগুলো খুলবে কিন্তু স্কুল কলেজ খুলবে না এটা মনে রাখো সব সময় ঠিক আছে সো আমরা আনসার পেয়ে গেছি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা কখন হবে আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী অলরেডি নির্দেশনা দিয়েছেন হয়তো সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা হবে যদি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভাইরাস কমতে থাকে ঠিক আছে সো এই প্রশ্নটা আর কখনোই আমাদেরকে করবে না কেউই ঠিক আছে তোমরা নিজেরাই আনসার পেয়ে যাওয়া যে তোমাদের পরীক্ষা কখন হচ্ছে আজকে চলে যাচ্ছি অন্য একদিন আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা